Ma perché leggi i libri de paura? Ma chi te lo fa fare? Perché li leggi? Per ridere, per sorridere allegramente. Ed è esattamente l'effetto, in questo caso, che eh, ho ottenuto leggendo il libro che vi vado a recensire dopo la sigla. Ora, prima di parlare del libro in questione, vi ricordo che vi metto il link per l'acquisto del volume qui sotto in descrizione e che eh, in questo modo, se lo acquistate tramite questo link, aiutate questo canale, lo supportate, perché una piccola percentuale entra nei miei forzieri, nei forzieri di Broken Stories, dove parliamo di narrativa dark e immaginifica. Se non, si è, se non siete ancora iscritti al canale, naturalmente vi invito a farlo. Se poi proprio volete supportarlo in maniera come dire, proprio attiva, bene, c'è un tasto qui sotto, il super grazie, potete fare una piccola offerta, oppure andare nella mia pagina Coffee, che vi linko sempre sotto in descrizione, per offrirmi un caffè simbolico. Qual è il libro? Il libro è, ha un titolo programmatico, direi molto programmatico, La città della paura indicibile. E guardate che copertina fantastica. Edizioni Agenzia Alcatraz, più volte qui recensite. Uh, l'autore è Jean Rey, il famoso, famosissimo autore del celeberrimo Malpertus, che è un libro seminale perché ha inventato per la prima volta, ha introdotto alcune tematiche. Eh, questo Malpertus è un libro molto oscuro, molto misterioso, ma lo è anche la città della paura indicibile, ma su un registro completamente diverso. Quale registro? L'horror buffo. <ride> io però direi più in questo caso qui siamo proprio in una cifra particolare quella cioè se volete di Charles Dickens sì signori sapete che Charles Dickens ha scritto storie di fantasmi eccetera ma nella sua poetica e soprattutto nel suo stile non è mai assente una venatura di comicità di... ma io direi proprio di comicità perché i suoi personaggi sono spesso um, sono buffi in una maniera um, molto, molto tornita, molto elegante. Ecco, c'è questa eleganza anche nella città della paura indicibile, che è un romanzo del 1947, di quello che è stato definito l'Edgar Allan Poe europeo. Jean Rey, come sapete, era un autore belga. E qui fa sfoggio di che cosa? Di veramente di una capacità di intrattenere in maniera gioviale. Questo non è un libro per spaventarsi. Chiariamo, questo è un libro per restare affascinati dalla capacità di affabulazione di un genre I che qui sfoggia proprio uno stile così elegantemente impettito. Di cosa parla La città della paura indicibile, che è uscito nel 2021, ma che potete sempre, insomma, recuperare? Parla di questo tizio, il protagonista è un poliziotto londinese, cinquantenne, uh, che... È un inetto totale, ok? Ed è anche, insomma, è un tizio in sovrappeso, inetto, che nella sua carriera di polizia ha compiuto una impresa e mezzo. È sempre stato relegato a un ufficetto eh, creato appositamente per esiliarlo laddove non può fare danni. Quindi è stato fondamentalmente un burocrate per tutta la vita, ma poi eredita da un vecchio zio, come come nella tradizione, come accade soprattutto in questo tipo di storie, eredita una, una magione uh, un, in una cittadina di provincia inglese che si chiama Ingersham, o Ingersham, non so bene come pronunciarlo. Comunque è un posticino carino, una piccola bomboniera uh, inglese dove si conservano le, le, le tradizioni e soprattutto le buone maniere. E che è un posto dove lui si trasferisce dopo aver maturato la, la pensione, per condurre una vita un po' appartata, ma se volete molto da signorotto inglese, no? E quindi acqu acquisisce questa casa, vi si, vi si trasferisce e uh, Jean Ray si diverte moltissimo a farci innamorare di questa cittadina. Ce la des descrive nei minimi dettagli, in particolare la piazza centrale dove si trova la l'abitazione del nostro Trix, Sigma Tau Trix, che è, in questo modo diventa il nostro, la nostra guida eh, turistica locale per conoscere ogni abitazione, ogni, fa, ogni famigliola, ehm, le, 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 i piccoli tic di, ciasc, di ogni abitante. Insomma, siamo introdotti in questa, in questa location eh, che, nella quale poi 
alla quale ci si affeziona molto in fretta, perché c'è questa atmosfera molto inglese, molto pomposa, <ride> che è divertente. Eh, ogni singolo cittadino diventa l'occasione per, eh, per raccontare un po' la, le, le, le maniere, le, le, le vecchie maniere, le vecchie maniere che in questo caso confinano molto con i vecchi manieri della, della tradizione gotica. C'è una, diciamo, una cappa di goticismo tutto intorno a uh, Ingersham, nella quale uh, il nostro Trix, che è un inetto appunto, è un, comple un completo babbeo, un antieroe divertente, qui assurge, uh, cambiata la sua... cambiata la cornice, lui che era un inetto a Londra, qui viene visto come un grande ispettore di Scotland Yard, cosa che non è mai stato. Uh, e lui si ritrova coinvolto, poco alla volta, in tutte queste storie che hanno a che fare con eh, i segreti. Oh, da una parte le storie di fantasmi che i comprimari si divertono a eh, ricamare a suo beneficio e che gli raccontano. E quindi ci ritroviamo dentro una cornice, questo romanzo è una cornice, eh, per raccontare delle storie di fantasmi. Quindi si ha un po' l'impressione di essere dentro una raccolta di racconti. Le storie di fantasmi sono molto, molto piacevoli, molto divertenti, sono molto classiche. Veramente c'è un grande classicismo qui dentro. Ecco, e questo è un lato del, del romanzo. Mentre l'altro lato è che, man mano che questi incontri eh, del finto ispettore di Scotland Yard con i concittadini proseguono, questi concittadini eh, cominciano a morire e sparire, uno dietro l'altro, in, in una struttura quasi alla Gata Christie, o se volete alla Edgar Allan Poe, perché chiaramente qui c'è questo goticismo, si, possiamo perfettamente ehm, rievocare l'ispettore, il, il, l'indagatore, l'investigatore Dupin di Edgar Allan Poe. Sicuramente Jean Ray ha preso tutte queste influenze le ha messe insieme per creare una specie di giallo macabro che però è eh, rallegrato e illuminato da, <ride> dall'essere così buffi di tutti i personaggi. Ripeto, eh, sono molto rispettabili, molto impettiti, molto inglesi, molto alla old school, eh, sono molto pomposi. Ma tutto questo è divertente. Tutto questo è divertente per chi, certamente qui... Eh, non, vo non voglia aspettarsi il vero horror. Questo non è un romanzo horror. Questo è un divertissement che Jean Ray, uh, insomma, si è concesso. Io credo, con la sua grandissima abilità narrativa, scrivendolo probabilmente in pochissimo tempo, la prosa è pazzesca e la traduzione, naturalmente, uh, le rende merito. La traduzione è di Luca Fassina. Ecco, il piacere di questo libro è semplicemente abbandonarsi alla prosa e al, ai comportamenti decisamente dickensiani della maggior parte dei, se non tutti, di tutti i personaggi, protagonista in primis, ma poi tutti i comprimari, che sono assolutamente, ripeto, divertentissimi uh, nei loro tic, nella loro caratterizzazione così inglese, così, così perfettamente british. Ci si diverte, mentre le sparizioni si moltiplicano, si ventila l'apparizione di un mostro che si aggira per la brughiera, mentre qualcuno muore, muore di paura, ok? Ci sono... la paura è, diciamo, il tema costante che attraversa tutto il libro nella descrizione di un mondo che si protegge, è un, è un ortus conclusus, è un mondo chiuso, dove tutto ciò che è eh, inconoscibile e quindi, se vogliamo, alla maniera di Log Lovecraft, indicibile, è spaventa, spaventa. Tutto ciò che non è noto, tutto ciò che non è soprattutto familiare, è definito con un vago, eh, e, e in un certo senso proprio demoniaco, loro. Ci sono sempre questi loro, che chissà chi sono, chissà do da dove arrivano. Comunque tutto ciò che viene da fuori, da fuori, da oltre i confini di Ingersham, fa paura. Non si sa, non si sa proprio come regolarsi, come, come quale considerazione tributare a tutto ciò che è sconosciuto. Di fatto c'è questo senso, questo 
uh, senso tutto inglese del, uh, dell'inevitabilità dei fantasmi. Ecco, sono tutte storie di fantasmi, sono tutte storie gotiche, c'è questa atmosfera assolutamente tenebrosa uh, e uh, specificamente inglese. Anche l'uso che nella traduzione è stata rispettata proprio dei termini di alcuni vocaboli inglesi ehm, sottolinea, rafforza questa impressione, no? questa impressione di voler in un certo modo un po', anche un po' prendere in giro questa, quest questo spirito britannico, eh, questo rigore britannico che poi si traduce in realtà in una grande rigidità anche intellettuale. Si infittiscono i misteri, le sparizioni, eh, le morti, eh, il nostro Triggs che è appunto un babbione totale, messo in, questa, in questo contesto dove i babbioni sono, gli altri sono molto più babbioni di lui, beh, inizia a spiccare, inizia a diventare un po' l'eroe locale, mentre apparentemente risolve casi, sconfigge mostri, porta alla luce misteri, segreti. Bisogna vedere se poi è proprio così, perché non è affatto detto uh, che questo avvenga. Poi ci sono tutti i pudori inglesi, no? la signorina che ti piace, che arrossisce quando tu la guardi, e questo, questo cinquantenne trippone. Uh, si trova coinvolto in, queste, in questa rete di, di rapporti, lui riluttante, ma poi sempre più coinvolto, è, è portato a, a modello, a eroe, trasformato nell'eroe di Ingersham, mentre in realtà sta incespicando <ride> su tutti questi casi, fino a quando però la situazione non si aggraverà e lui sarà, insomma, portato a chiedere aiuto. A quel punto avremo la risoluzione, la soluzione del, di tutti i misteri. Non posso dire che questa soluzione sia... Come dire, no, non mi ha convinto del tutto. Tut la, la, la soluzione viene, viene portata nelle ultime 20 pagine con una velocità perfino eccessiva, ma io credo che Jean Ray qui non volesse risultare un impeccabile giallista uh, di stampo britannico, un Agatha Christie. Non, 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 non era questo l'obiettivo. Penso che fosse giocare proprio con, con i tropi, con, con i luoghi comuni di questo tipo di storie che sono a metà tra il soprannaturale e la risoluzione. Ci sono, se volete, anche poi delle note, de delle, delle sfumature che non starebbero male, non starebbero affatto male in una storia di Scooby-Doo. Ecco, mettiamola così, ok? Questo è un libro molto divertente, non per la storia di per sé, ma proprio per la caratterizzazione dei personaggi e per l'evocazione di, di, di un luogo eh, in cui farebbe piacere passeggiare, assolutamente, vedere tutte queste casette, la, far la farmacia, il palazzo del municipio, la casa delle, delle, delle classiche zitelle inglesi che cercano di... di, di che, che, che non vedono l'ora di spettegolare, cioè questo, tutto questo piacere della, della vita nei piccoli centri, nei piccoli centri dove però può avvenire qualsiasi cosa e ogni personaggio ha alla fine dei segreti da nascondere. Jean Ray sicuramente si è divertito tantissimo ed è divertente anche leggere questo libro, che ripeto, non è, non posso considerare un capolavoro, non stiamo parlando di Malpertus che ha segnato eh, la storia della narrativa del macabro e del, del soprannaturale, ma sicuramente la città della paura indicibile è, è la prova, diciamo, minore di un, di un autore virtuoso. Virtuosi, di un virtuosista, di un, di, un, um, di un eccezionale compositore di trame, ma anche eh, un padrone della, della prosa incredibile. Qui, appunto, usata con una, con un, in, uno, in una cifra dickensiana, e, insomma, l'accostamento a Dickens, che viene più volte citato nel libro, lasciatemi dire, è sempre, sempre nobilitante Dickens, santo Dio, no? Bene, questa è la mia recensione molto veloce su un libro che si legge appunto anche molto in fretta, non è, non è lungo, non costa neanche tanto. Qui sotto il link ve lo portate a casa per circa 14 euro ed è un bel oggetto di modernariato. Direi che è proprio una specie di bomboniera, bomboniera del, del macabro. Questo. Un saluto da Five Truisi di Broken Stories. Statemi bene.